என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போம் ஸோ இந்த ரயில்வே எக்ஸாம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மூணு விஷயம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் சேனல் ஸோ மறந்துடாமல் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கான வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்போல்லாம் நான் வீடியோ போட்டு முடிக்கிறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அதே நாள் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து அந்த சேனலில் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸோ மறந்துடாமல் உங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இல்லை வெப்சைட்டில் டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கிடுங்க எப்போல்லாம் டாபிக் நான் முடிக்கிறேனோ அந்த டாபிக் முடித்ததுக்கப்புறம் அதே டாபிக்கில் ரெண்டு டெஸ்ட் கொடுப்போம் ஒன்று ஈஸி இன்னொன்று மாட்ரேட் ஸோ மறந்துடாமல் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு டெஸ்ட்டும் எழுதுறீங்க மூணாவது முக்கியமான விஷயம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ரயில்வே எக்ஸாமான வீடியோ எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரயில்வே எக்ஸாம் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை மறந்துடாமல் பாருங்கள் இந்த மூணு விஷயத்தை பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரிப்பா இப்போ இந்த ஏழாவது வீடியோவில் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ சிலிண்டர் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம வந்து சிலிண்டர் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பிவிசி பைப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டோட பிவிசி பைப்பு இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆலோ சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டரை சுற்றி ஒரு திக்காக ஒரு லேயர் இருக்கும் அது அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஆலோ சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு சிலிண்டர்லேயே நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது அப்படின்னாலும் அது ஆலோ சிலிண்டர் தான் சரிங்களா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ சிலிண்டருக்குள்ளே வரும் நம்ம நார்மலாக சிலிண்டருக்கான ஃபார்ம்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் எச்சு பட் ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரேடியஸ் வரும்ப்பா இப்போது ஆலோ சிலிண்டரோட டாப் வியூ இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக இது குள்ளே ஒரு சிலிண்டர் இங்கே ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ சிலிண்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆலோ சிலிண்டர் நம்ம எடுக்கும்போது ரெண்டு ரேடியஸ் வரும் அதாவது என்னென்னா இந்த கேப்புக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் வரும் இந்த மொத்தமாக வெளியில் இருக்கிற சிலிண்டருக்கு ஒரு ரேடியஸ் வரும் நம்ம புக்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ சிலிண்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வியூ ஓகே மேலேருந்து பார்க்குற வியூ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரேடியஸ் அதே மாதிரி இந்த அவுட்டர் ரேடியஸ் வந்து இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இது டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த சிலிண்டர் இப்படி பார்க்கும்போது சிலிண்டர் மாதிரி இருக்குது பட் இப்படி பார்க்கும்போது அது ஒரு சர்க்கிள் கரெக்டாக சர்க்கிளோட ஃபார்மில் என்னப்பா ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிளோட ஃபார்மில் என்ன படிச்சுருப்போம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் இது தான் படிச்சுருப்போம் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் இப்போ ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இங்கே ஒரு ரேடியஸ் இருக்குது சர்க்கிள் அப்பயும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இந்த இடத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணுன்னா பெரிய ரேடியஸ் அதாவது இந்த மொத்த ரேடியஸ் மைனஸ் இந்த சின்ன ரேடியஸோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இந்த ஏரியாவாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம படித்தது அதே தான்ப்பா இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக இந்த வால்யூம் இருக்குல்ல இதோட சிலிண்டருக்கான வால்யூமோட ஃபார்ம்லாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இதை நம்ம படித்தோம் பட் இங்கே ரேடியஸ் ரெண்டாக இருக்கிறனால பை அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ரேடியஸ் மட்டும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர் எச் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே மாறாது ஃபார்ம்லால் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வால்யூம் முடிஞ்சு ஓகேவா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்ம்லா சரிங்களா ரேடியஸ் ஒன் ரேடியஸ் டூ எப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எந்த ஃபார்ம்லாவோ எதுக்காகவும் மனப்பாடம் பண்ணிடாதீங்க புரிஞ்சு படிக்கிறது தான் ஈஸி சரியா ஸோ நம்ம சர்க்கிளில் படித்த இதே கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ மொத்தத்துக்கு ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளே இருக்கிற சர்க்கிளுக்கு ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்த மட்டும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ரே மொத்த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் ஆஃப் உள்ளே இருக்கிற சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதோட தெரிஞ்சிடும் அதே தான் சேம் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் எச்சு மட்டும் எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளுக்கு ஹைட்டு கிடையாது பட் சிலிண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் சிலிண்டருக்கு ஹைட்டு வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் பை ஆர் ஸ்கொயர் எச்சு ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் அதே மாதிரி இந்த ஆலோ சிலிண்டர் அப்படின்றது சாரிப்பா
an hollow cylinder tube 20 cm long is made of iron and its external and internal diameter are 8 cm and 6 cm respectively. The volume of iron used to making the tube is. So, what are you talking about? There is a hollow cylinder. So, the volume of the hollow cylinder is volume. The iron is the volume. The hollow cylinder is all the same. It's 20 cm long. It's the cylinder. It's the same diameter. It's the same diameter. It's the same diameter. Okay. So, what do you think? One is the same. One is the same. Hollow cylinder. Top view. So, in this point, the diameter is the same. It's 8. So, the radius is the same. So, if you look at the same. 6 is the internal diameter, then the radius is 3. So, the radius of the two is the same. If you have a cylinder, you can see the item. If you have a cylinder, you can see the item. If you have a cylinder, you can see the volume. Now, we have a formula. So, what is the volume of the formula? So, if you have a circle, if you have a formula, 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 now, if you take this R1 or this is R1, that's your value. But there is also a minus value. If you take 3 square minus 4 square, it is minus. It is also plus. So, if you take this number 4 square, it is minus 3 square. If you look at one book, it is one more. That's why I am saying. Into H. So, pi is 22 by 7. So, if you take 4 square, 16. 3 square, 9. If you take the height, it is 20. So, 22 by 7 into 7 into 20. So, 7, 7 அடிச்சிருங்க. So, அவ்வடி போட்டீங்க நான் 440. So, எல்லாமே centimeterல் இருக்கு. நம்ம கண்டுபிடிக்கு வேண்டியது volume. So, centimeter cube. So, முதல் question ஓட answer என்னன்னு பார்த்தீங்க நான் 440 centimeter cube. சரிங்களா? So, இதுதாம் பாலோ சலிந்தர் இந்த மாரிதான் இருக்கும். எதாது ஒரு value குடுத்திருக்கம் மாட்டாங்க. சில இதில் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? Volume குடுத்திருப்பாங்க. Height குடுத்திருக்கம் மாட்டாங்க. ஒரு radius குடுத்திருக்கம் மாட்டாங்க. So, இது எல்லாமே இந்த model questions தான் பாலோ சலிந்தரல் கேக்கக் குடிய question தான். But இந்த a hollow cylindrical tube 20 cm long is made of iron and its external diameter is 8 cm. The volume of iron used in making of tube is 440 cm cube. What is the thickness of the tube? So, if you look at the cylinder, the question is the same model question. So, if you look at the question, we have two questions. That is, we have the diameter of the tube, and we have the radius of the tube. But, what do you think is the same thing? The external is the same thing. So, what do you think? The external diameter is the same as 8. So, the external diameter is 8, and the radius is 4. If you have the same thing, you can get the same thing. You can get the same thing. You can get the same thing. What do you want to ask the question? What is the thickness of the tube? What is the thickness of the tube? What do you want to ask the thickness of the tube? So, what do we want to do first? The radius of the circle is the radius of the circle. If you do the two minus, you can get the value. So, first, let's see the question. You can get the volume of the question. So, we know that the hollow cylinder is equal to pi r1 square minus r2 square. How do you get the formula? Into h. So, volume is 440. So, that's the port. So, pi is 22 by 7. That's the port. R1 square. First, the square is the external radius. 4 square. 4 square is 16. Value is the port. 16. Minus of the radius. That's the x. If you get the height, you get the height. You get the height. So, cancel. What do you think? 0, 0 is the height. That is 1, 2, 2. So, 2 is the height. This is 22 and 22 is the height. So, if you look at what you are looking for, you will be able to do it. So, here is 1, 7 is the same side. So, 7 is equal to, in this side, 16 minus of x square. Correct? And here is r2 square, it is equal to x square. Okay, so if you look at x square, 16 minus 7. So, 16 minus 7 is 9. So, x is the square root of 9. So, that is 3. So, what we have to do with the value, we have 3 to do with the value. This is the final answer. Why we have to do with the 3 is the radius of the circle. The circle is the radius of the circle. Now, what do you want to ask? What do you want to ask about the thickness? So, this is 4 cm. The circle is 3 cm. Then, the thickness is 1 cm. So, what do you want to ask about the answer? This question is 1 cm. 
ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ எப்போதுமே இதை திக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்துலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த திக்னஸ் அப்படின்னா இந்த பைப்புக்கு வெளியில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இதோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தான் நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் திக்னஸ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இதோட லென்த்தை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அதுதான் அதோட திக்னஸ் ஸோ ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் திக்னஸ் மூணாவது கொஸ்டின் an hollow cylindrical tube open at both the ends are made of iron 2 cm thick if the external diameter is 50 cm and the length of the tube is 210 find the volume ஸோ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கேட்குறாங்க அதை தவிர மற்ற எல்லா வேல்யூமே கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூபோட லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த டியூபோட எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெளியில் இருக்கிற டயாமீட்டருங்கும் போது அதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதி ஸோ ஃபிஃப்டியில் பாதி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதோட ரேடியஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி இதோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள இருக்கிறதோட இந்த இன்டர்னல் ரேடியஸ் அவங்க கொடுக்கல பட் திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம உள்ள இருக்க ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிப்பா ஏன்னா மொத்த ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திக்னஸ் டூ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நீங்கள் டூவை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூமே தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வால்யூம் ஸோ வால்யூம் வேல்யூமோ 48. So, A minus B போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் 2. ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் மூணு வாட்டி அடிக்கலாம் முப்பது இதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ ஸோ வால்யூம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூன்றது சிக்ஸு ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸு இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் டுவெல் ஒன் தேர்ட்டீன் ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ எயிட்டு டுவெல்வு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ மறுபடி டூ ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் க்யூப் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறனால சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஸோ இதுதான் இந்த மூணாவது கொஸ்டனோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நான் எல்லா மாடல்லையுமே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டிட்டேன்ப்பா அதாவது திக்னஸ் கொடுத்து எப்படி வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்து எப்படி திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை ஆலோ சிலிண்டருக்கான வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஓரளவுக்கு நான் வந்து அந்த அந்த முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நான் கொடுப்பேன் நாளான்னைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு கொடுத்துருவேன் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது போட்டாலே போதும் ரொம்ப சின்ன சின்ன வீடியோஸ் தான் எல்லாமே ஏன்னா நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே கான்செப்ட்டும் ஃபார்முலாஸும் மட்டும்தான் டெஸ்ட்டு எழுத எழுத உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாமே வந்துடும்பா சரியா ஸோ அடுத்தடுத்த டாபிக் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ்த் வீடியோக்கும் செவன்த் வீடியோக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் போட ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அதனால் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க வீடியோ போடல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நான் போட்டுட்டே தான் இருப்பேன் அப்படி நான் போடலனாலும் நீங்க என்னோட சேனல்ல போயிட்டு நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அது எல்லாமே பாருங்க எல்லாமே எல்லா எக்ஸாமுக்கும் காமன் தான் ஸோ எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து உட்காந்து படிக்க பாருங்க அப்போதான் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நம்மளால ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்